，来电了。东西我自己收拾就好。你也累了一天了，聊聊，一会儿早点休息。没关系，反正明天就走了嘛。聊聊，嗯，你把夜空中最绽放的玫瑰送给了我，我也有礼物要送给你。什么呀？其实早就准备好了，只是刻字需要一些时间，就被你抢先送了。刻字，刻什么字啊 ？C M C M 厘米蠢萌，哎，我只萌，我才不蠢呢。是馋猫，馋猫。我看看，什么嘛，分明是聊聊。我帮你戴上好看吗？因为好看，我才选的。我没问你想的。因为好看，我才追的。住一个房间吧，爸，你怎么这么烦啊？一直追着问，没住一个房间。好，好，好，好。哎，你听爸爸跟你说啊，虽然现在你跟盛永初是男女朋友关系，盛永初呢，爸爸也很喜欢，不反对你们恋爱。但是女孩子一个人在外面，一定要保护好自己，不能说他说什么你就他。没谁啊？还装？我都听见了。别打扰人家谈恋爱，你妈偷偷摸摸的谈。没有，我跟一个老伙计啊。哪个老伙计？你不认识，就是老朋友啊。你身边的那些叔叔伯伯，哪个是我不认识的？给我。干嘛？给我。给我。喂，知了。喂，姐，你放心吧啊，今天晚上乘风车手机被我没收了，没有人打扰你们了。我就知道你对我最好，那是，你的爱情，姐来帮你守护姐特，他们怎么了？我爸说，男孩子出门在外的，一定要学会保护好自己，免得这荒郊野岭的。万一被女粉丝围堵，那可就说不好了。这么吓人吗？嗯
你都准备睡觉了，怎么还不换衣服呢？关灯干什么？嗯，我不小心碰着的，那个，就活跃一下气氛。现在我已经活跃完了，我要去睡觉。厨神大赛是我即将推出的新的节目。随着现在网络吃播的不断热播，人们也已经不再掩饰对美食的热衷与向往。前几日已经让大家准备了一些东西了，今天大家集思广益，好好想一想我们未来节目的发展方向。还是发挥明星效应吧，观众对于明星的渴求，加上对于美食的热爱，这样的组合绝对稳赢啊！没错。到时候每期我都可以邀到不同的网红和明星来参加节目，这对于我来说，也就是翻翻朋友圈的事儿。其实我这两天一直在思考一个问题，就是咱们这个节目的大方向问题。直到有一个朋友提醒了我，他说：“高手在民间。”我认为他说的很有道理。我是希望能通过咱们这个节目，挖掘出更多的民间厨艺高手。因为美食文化本来就源于民众嘛，我相信从更多的观众群体当中去寻找厨艺高手，做出真正值得推广的菜，让更多的人爱上美食，学会烹饪，并且从中受益，这才是我们做美食节目最重要的目的。哎呀，陈老师，厉害呀、啊！还是您这个想法好。对对对，就是要回到美食本身。要不要把你这位朋友叫来，大家一起聊聊？嗯，他最近有点忙，还是算了吧。要广泛选拔呢，那就做一个世界地图式的比拼，把各国优秀的厨艺高手都汇聚在一起，咱们做一个全球的美食饕餮盛宴。我觉得没必要，一来是提升了不必要的成本，更重要的是完全违背了我们最开始做这个节目的初衷。中华美食文化博大精深，已经绵延上万年，这其中有太多的内容可供我们挖掘的了。我们有各式各样的风味流派，还有让人应接不暇的美食种类。在这么有厚度的文化面前，我们完全没必要，也没有理由去到国外找到美食。而且，我的那位朋友还告诉我说，他曾经去过全世界几十个不同的国家，尝过各地不同的美食，但是到头来却对中餐情有独钟。现在吃中餐学中文似乎已经变成世界的潮流趋势了，更何况，我们是中国人，我们有中国味。说的对呀、啊，对呀、啊。你还真的应该把你这位见多识广的朋友带来，让大家认识认识。我这纯粹就是借花献佛，用他的经验拿来给我们做参考。好了，那就说说主持人的事儿吧。上次石帆喜给了诚意，这次美食大赛总该轮到我了吧？这个节目不太适合你。怎么不适合了？下次再说。不，就再说。怎么着？因为程毅跟徐总很熟吗？我都不好意思说你。你说你刚才一共说了几句话？你有一句在点上吗？我能把这么重要的节目交给你吗